真是有点疼。沈公子，为何会中毒啊？毒于山匪，拼死反抗，将山匪所杀。原来如此，那我先用针灸把你把毒排出来。好久没扎针了，啊？哎，沈诺，幸亏你把我们的孩子带来了。啊？沈兄见谅，要不还是换个有经验的大夫吧。呃，方才一时失误，不会再有第二次了。我的扎不错了，继续吧。慢点啊。嗯。有了那个婴儿，媒婆立马就信了。五百两银子的事情，很快就扎了出来。多亏沈公子三两招就解决了我的危机。这次护珠很成功啊！爷爷肯定不想你天天守在门口被人说闲话，你可以住下了。沈兄要住在这里？嗯，我们说好了，互惠互利。啊，呃，呃，沈兄，你好生歇着。曼儿，我们先出去吧，陪桃儿、陈公子休息。啊。那我就先走了。死都死了，竟然还要拖活人殉葬，这周围没人了。你想说什么，在这说吧。据我所知，青山县沈家村年头确实早了水灾，但那一带都是庄户，那个沈诺却不像下地干活的人。他手心的茧不是拿锄头的，倒像是使惯了刀剑。方才他说，中了匪毒才会昏迷于山中。山匪多用蒙汗药，他体内残余的分明是捕快常用的千机毒。会不会他才是山匪？哎，会不会他是他们村里有钱人家的孩子？这公子哥天天练练武，逗逗鸟，也不用下地干活，所以手上才没剑呢。曼儿，此人毕竟来路不明，留他在家中，万一引狼入室，我们家老爷子已经答应你住下了，并且还想招你入赘，不知公子是否愿意？不如从今日起，我便是张婶的远房外甥，不再是与连曼儿私通之人。方才那一出闹剧，不过是不得已而为之。张婶觉得如何？我会去跟我娘家，还有爷奶都说明白的。只是，若奶知道你只是我外甥后，不知还容不容得下你。曼儿，我知道，多一事不如少一事嘛。只是这事情刚办成，就要赶人家走，有点不太好吧？况且这个沈诺，今天把我奶奶可是气得不行，还让他白白花了好几十文钱。哎，你放心吧，就算我不出手，我奶奶必定将他轰走